Hi guys! Welcome back to my channel! Kamusta po kayo? Oh my god, ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. <laughs> Ngayon na lang ulit. Um, sobrang this past few weeks and few months kasi, um, you know, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. <laughs> Charot! <laughs> no, naging busy lang po tayo the past few weeks. Yeah, na kapag bigay ng um life update. But um today, what I wanna share is about um yung isa sa mga top um list ng mga um kailangan ng mga new immigrants. So I'm talking about the mode of transportation. So kung papano ako na kapag avail ng aking um car. I named him Yuki. So, ipapakilala ko po sa inyo si Yuki later. I'm so excited to share it with you guys. And, um, so, yung ano muna is like, um, nabanggit ko to sa previous um, vlogs ko na um, gumamit ako ng rental car. So, um, kapag po um, new immigrant dito sa US, para po sa nurses, um, yung option po for um, owning a car is, um, yung big chance na pwede kang magkaroon ng car is to um, with me kasi with Connetics connect, um, connected si Connetics kay IAS or International Auto Source so sila yung parang may program para sa mga new immigrants like me na kamakapag um, auto loan dun sa um, um, banko na related sa kanila or connected sa kanila so, um, I chose, since naka-connectics naka ako, I chose to avail my car um, via International Auto Source. And um, way back in um, March, um, nung kinailangan ko na kasi talaga, nag-purchase nag ako with them nung March pa. So, um, that was very um, quick. They are very quick. Lahat lang po ng um, communication, mode of communication namin is through email. So I um nag nag email mo na ako. So the first thing or first step doon po sa mga gusto din na mag IAS na sumunod ng landas charot. Nakagumaya tang sa landas ta ko anong ginawa ko for my car. So um doon sa website ng IAS, meron naman kasi dong i-fill upan mo lang para magkaroon ka ng appointment with the IAS. And then um pagka nag-submit ka na noon, mag-email sila sa iyo kung um kung kailan yung availability so meron yata kaming parang once lang na may tumawag sa akin para lang tanungin kung kailan yung specific na time na pwede nila akong kausapin ganun so lahat lang is actually um um yung very super as in ang fast nila kausap kasi nga doon ka kukuha na sa sakyan sa so, ambilis lang kausap um nag-email lang then afternoon na nung nag nung nag nung nag decide na ako na sa kanila ko kukuha ng car, nag-email na sa akin yung IAS ng options, yung ano nila, yung parang kung ano yung brand ng cars na meron sila, how much yung um, a, uh, yung kailangan bayaran every month, and yung um, APR or yung annual hmm, yung tax. Ay, hindi ko alam. Ano nga ba yung APR? Oh my God, I forgot. Basta may annual Charva Eclavu. Yun yung APR. Kasi dapat, ano daw, um, kapag, ka, ang, ang disadvantage kasi is kapag bago ka dito sa, sa US, malaki pa daw yung APR. Lalo na kapag wala kang down payment. So, ang binigay sa akin na option ng IAS is, meron, kapag after kong pakapili ng car, um, uh, it's either, Magzi-zero down payment ka, pero 10.29% yung APR o sinabi ko na. Or, kung magda-down payment ka, magiging 5 point something na lang yung APR. So, nung una, nung March, ang pinili ko is zero down payment. Kasi nga, wala pa, wala pa naman kasi akong, um, wala naman talaga kasi akong perang pang down. <laughs> so, so, yung pinili ko na option nun is yung zero down payment kahit tumataas yung APR. So, um, after namin mag-communicate mag na, okay, this is the specific car that I wanted. Ito yung in-order ko. Tapos, um, pinasa ko yung um, requirements. So, ang hiningi lang nila sa akin is um, basic lang na mga requirements such as yung um, valid ID ko, yung driver's license ko, yung Philippine, Philippine driver 
Tugula. Philippine driver's license ko. Yon pinasa ko sa kanila. And um, since alam naman nilang connected, connected ako sa Connetics, so alam nila na meron akong um, employer. So pinasa ko din yung yung parang job offer ko. So, basically, yun lang. Kung ano lang din yung mga requirements, like, para magkaroon ng apartment, or, or ano, yun lang din yung, yung, yung um, requirements na pinasa ko. So, after noon like, nung napasa ko na yung requirements, may sinend na din sila agad na parang rental car form na um, finilapan ko ng information ko. And then, like, after two days, so, kung nag-communicate nag ako sa kanila ng mga March 8, mga March 10, meron na agad akong rental car. Ganun kabilis silang kausap. So, um, kasi ano sila is, parang pag, 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 pagka-order mo sa kanila ng car, it's not automatic na available agad yung car na in-order mo. So, parang meron pa ta, para meron pang um, waiting period na like um, 3 to 4 months before mo makuha yung car talaga. So, um, nag-avail, nag-order ako ng March, tapos binigyan nila ako ng rental car, and then, um, finally, dumating yung car ko nung, um, last month, July 17, nakuha ko na si Yuki. So, um, naka one month na sa akin si Yuki, oh my god, nag-month na rin na kami ni Yuki. <laughs> Ah, dito na lang. Hanggang dito na lang talaga sa pangarap ko na, ano, uh, ay, tunun sa mga friends ko na kilala ko, alam nila na crush ko si Yuki Ishikawa, yung volleyball player, number 14 ng Japan. <laughs> yun si Yuki. Kaya pinangalan ko sa car ko si Yuki. Anyway, out, out of topic. So, yun na nga. So, um, meron akong rental car and um, with IAS naman kasi, yun naman yung, I think, for me, it's an advantage na meron silang provided ng rental car because I didn't have to pay for the rental fee. So, March, April, May, June. Diba? Four months talaga na, na three, yeah, four months talaga na nagamit ko yung rental car for free. So, from, from March hanggang June, wala akong binabayar na monthly na amortization at wala akong monthly na car insurance kasi nga, free ako ng car rental. So, yun naman, I think, um, is a good thing about IAS. Kahit na malaki yung IP, APR nila, ay, yeah, malaki yung APR nila, malaki yung monthly. Pero, at least, kapag nagsisimula kasi, just like me, na wala pa talagang um, income or wala pang ipon, hindi pa talaga afford na makakuha ng car ng, na, or, alam mo yun, hindi pa makakapag, makakabili ng car talaga. So, um, nakatipid ako somehow na wala akong binabayaran ng car for the last 4 months. Pero na, nang dumating na, ayun, nagbayad. <laughs> Ngayon, may bayarin na, nadagdag ng bayarin. Oh my God. It's another um, responsibility na, you know, adulting. You know, I have to pay my own rent dito sa apartment, um, insurance ng apartment, and then ngayon, meron na akong, um, monthly payment then for my car and the, the um, car insurance. So, ayan. So, ano pa nga ba yung kwento ko? So, anyway, so yun na. Nakuha ko na si Yuki nung July and then, um, binalik ko na yung rental car ko na napamahal na sana sa akin. Charot. Well, anyway, um, what is the good thing naman dito sa nakuha kong car? Bakit ko siya kinuha? Is that, yung pangarap ko talaga kasi is um, hindi ako magaling sa car. So, ang gusto ko lang talaga is sana yung nag auto start yung car. <laughs> and sana heated yung seats. Kasi nga lamigin ako. So, um, lamigin pero pumunta ng Iowa, no? <laughs> pumunta ng Iowa na malamig dito. Um, so, yung gusto ko talaga lang is uh, para pagdating ng winter, um, yung, na, yung pwede kong ma-start agad yung car ko and um, pwede agad na ma, ma, maging mainit and then yung, yung car seats ko pwedeng mag-heat mag, mag agad para pagpasok ko, hindi na ako lalamig eh pag, pag, pag ano ka sa car. So, um, actually, yung last week ko lang na-discover, na, na thank you dun sa workmate ko, kung paano mag-start uh, mag, mag ng engine. <laughs> 
<laughs> ng car ko. I mean, yung mag-auto start na kahit hindi ka pa nakasakay dun sa car mo is mag magsa-start na agad siya para mag-aircon agad pa. Para malamig na pagpasok. So, last week ko lang na-discover kung papado gamitin yung kasa dun sa car key ko. And then, at kasi yung, yung sa heated seats kasi may function dun. I mean, may icon agad dun sa car kasi papakita ko later. Kaya, ang dali ko lang ma-identify kung paano gamitin yung car seat. Ay, I mean, yung <laughs> car seat. Yung heated seats. Ano ba yan? Well, anyway. So, yun na nga. So, um, nagpapagay komento ko. So, um, in fairness, dito sa, sa nakuha kong car, um, ang brand niya is Volkswagen. Um, is, andun yung features na yun. So, nag-auto start siya. And may, may heated yung front seats niya. So, I'm very happy naman with Yuki. <laughs> I'm very happy naman sa kanya and um, comfy siya e drive and um, as in like for, for a beginner driver like me, it's very ano siya, very comfy. So ayan, I'm so excited the guys. Let's go outside and um, let's check out si Yuki. Papakita ko si Yuki sa inyo kung ano itsura niya. Let's go! Alright, so hello guys. Everybody, please meet Yuki. <laughs> Ayan po si Yuki. She is my new baby. Wala pa po akong um, plate number. Hindi pa siya available. But, um, soon. Pag may message na lang daw sila sa akin eh. Kung available na si Yuki. Yung si Yuki, yung car plate ko. So, this is an SUV, a five-seater five five car. And the brand is Volkswagen Tiguan um, 2023. Yeah. So, this is how it looks like outside. And it's a black pearl. And very posh daw to. Sabi nung nung agent sa akin dun sa ano na may specific daw tong um, yung sa tires niya. Parang may specific na pambuka. So, anti-theft daw yun kasi. So, well anyway, hindi ko na pa masyadong alam yun. Basta, yun daw yung purpose nun. So, there! Yan po si Yuki. Ang kanyang exterior. That's how sh he looks like. <laughs> Alright, so... I'm gonna show you also what's inside. Alright, so binuksan ko na yung mga pinto. We're gonna check out na po yung interior ni Yuki. Okay, so ito yung steering wheel niya. Very, ito, malambot siya. And pedals, this is an automatic car. Uh, pero yung transmission, at transmission ba tawag dito? Um, yung gear? Yung gear daw nito, um, it has um, a manual um, option din. So, pwede siyang i-gawing manual if you want. Pero ako, hindi na ako marunong nag-manual. <laughs> so, syempre, <laughs> automatic lang yan. So, ito yung space niya for this. Pwede may lagayan dyan. And also, what I like about here is yung itong area na to is for charging ng phone. So, pwedeng ilagay lang yung phone dito and magcha-charge na. And, um, yung ports niya is, um, for fast charging din na port. So, medyo pang iPhone talaga siya. <laughs> hindi siya yung USB type. So, bumili na lang ako nung para sa car. Para kapag meron ditong umuupo sa harap na hindi iPhone or hindi naka type C, matawag dyan. Yan, pwede naman dito sa USB port. Alright, so ito yung sinasabi ko na um, feature ng heated na, na icon. So, meron kasi dito ang icon for the heated seat. Teka nga, buksan nga natin si Yuki. So, itong icon na to, yan yung magpapainit na seat. So, ito yung para sa driver's seat. And then, this one naman is para dito sa um, sa front seat. Passenger seat. <laughs> Alright. So, ganyan. And then, um, ano pa ba yung nagustuhan kong 
features dito na function. Ah, yeah. Um, another um, cool feature about this car na I like. Ito pala yung ano nyo guys, yung start engine button niya. So, pipindutin lang dito if um, mag-start ng car. And, um, ito yung gusto ko dito. So, merong feature tong car na to. So, since nandito nga ako sa Iowa and um, snowy dito pagdating ng winter. So, itong option na to, itong mode na to is for snow. Driving mode snow. So, during winter time, ito yung mode na gagamitin. And then, um, ito naman daw is, um, sport. Wow. ba? So, kapag sports, edi mas mabilis. So, hindi naman ako sports <laughs> talaga. So, hindi ko yan usually ginagamit. And then, this one naman is like for custom. Parang kung gusto mo ng sporty or whatever. So, off-road daw to eh. Yung parang kapag sa mga rocky or mountainous or whatever. <laughs> yan, ito naman daw na mode. So, usually, yung ginagamit ko lang syempre is the regular one, normal mode lang. And then, ito yung excited akong gamitin, yung snow mode. Uh, snow mode, pagka nag-winter time na. Alright, so yan. So, ito yung sa front seat niya, yung, yung usual na, ano, lagayan dyan. And then, of course, the rear view mirrors. Um, lagayan ng sunglasses. Yan. And, ito din yung nagustuhan ko dito sa car na to. So, automatic na meron siyang SOS button. So, if ever daw na um, nagka-emergency ako, automatic daw natatawag yan sa 911. And then, kapag wala akong phones or whatever. This one naman na icon is parang for maintenance. So, magko-connect daw to sa Volkswagen na maintenance talaga. Na parang fact factor? Fa manufacturer? Ah, hindi manufacturer. Parang, um, parang yung tagagawa kapag may sira or nasiraan daw ako sa daan at hindi ko daw alam yung gagawin ko, ito daw daw na button yung pindutin ko. Tapos tatawag daw yan doon. Tapos it daw daw is like for, ano lang, um, parang general information or questions. So, magko-connect din daw yan parang sa customer service ng Volkswagen if I have, um, questions. Run. So, there... So, yun yung mga gusto ko mga features dito. Yun lang yung EA share ko. Okay, so let's go to the back seats. Aray ko. Alright. So, ay, bago pala tayo pumunta dun sa back seats. So, ayan, ito naman yung kapag ilalapit mo or itataas mo yung, yung seat. Ayan, ito naman. Dun kasi sa passenger seat is manual. Pero dito is ano lang siya. Ipipindutin mo lang siyang ganun. Ganun. Wait lang. Patayin muna natin si Yuki Sayangkas. Alright. So, punta naman tayo dito sa back seat. Okay. Yan. So, dito naman sa back seat, um, meron naman ditong um, air condition din. And, ayun, naglagay lang din ulit ako ng um, para sa charging kasi nga type C to for, for iPhone. And, um, so, naglagay na lang din ako ng for USB type para, you know. So, very spacious siya. Lalo na dito kasi nasa, <laughs> medyo parap yung ano ko, you know, small problems. It's very spacious yung, yung sa passenger, sa, sa likod. And, um, ito is like, ano daw ito, pwede mo i-fold para lagayan ng drinks. If dalawa lang naman yung uupo dito sa likod para mas comfortable. Ayun, and pwede yan ma ma fold din sa sa gitna. So very spacious din dito sa sa gitna. And um dito naman sa trunk, this is what I like din. Ayun, syempre magulo at may gamit na. Um itong ano yung space dito sa trunk. Ayun, pag medyo lumayo ako ng konti para makita niyo nang buo. So this is what I like kasi gusto ko ng spacious na na trunk sa likod para maraming gamit ang pwedeng mailagay. Unlike kasi yung mga compact um, SUV na natingnan ko before, mas maliit yung trunk niya. So kaya mas nagustuhan ko tong um Tig One. And then um dito under this is yung um spare tire niya. Ayun, pakita ko din sa inyo. And may mga maliit din dun dun na space na pwede mong pang paglagyan. Ayan. So, itong maliit na yan na 
na maliit na yan. Yan yung sinasabi kong pang-open nung tire. Na specific na pang-open ng tire. Kaya sabi sa akin, wag ko daw iwawala yan. <laughs> Ayan. So, there. Itong um, feature na to is like, um, kapag pinul mo daw siya, magpo-fold yung pag pag pinul mo ba't hindi nagfo-fold <laughs> ayo nagfold so pag pinul mo daw to magfo-fold yung chair diyan sa gitna to give more space kapag ka may malaking um, gamit na kailangan ilagay so ganun siya ka spacious that's why i like this i like i like yuki <laughs> that's why i like yuki all right so that's it guys ibabalik lang natin siya ulit fo-fold lang natin ayan balik lang natin siya ulit. Ang ganun lang. There you go. And lahat yan sila may um, of course, for safety, meron yung mga seatbelts. Okay. So, that's it guys. Thank you so much. Ayan. So, I hope you guys um enjoyed yung ating uh, quick tour with Yuki. Um, ayun, nakalimutan ko lang ikwento kanina na um, uh, so, so, nung, nung So, nung una, ba diba, parang zero down payment yung um, ginawa ko. Pero, nung July, nung before ko makuha si Yuki, um, nag-reach out ako dun sa agent ko kung pwedeng um, mag-change mind ako at i-goal ko na lang na um, mag-down payment para uh, bumaba yung APR ko. So, very flexible naman si, si um, IAS. Pumayag naman sila. So, um, talagang yung naipon ko na, na money simula na nag-start akong mag-work, I was able to, ano naman, um, mag-goal, na-goal ko naman na makapag-down payment para bumaba yung APR ko. So, um, luckily, um, yung monthly amortization ko is, um, right, like, uh, yung original is like 780 plus per month. Pero, doon nag-down payment ako, naging, ano na lang siya, 570 or 580. So, ano na yun? Mag okay na din yun. And, um, with IAS, um, 72 months, ang kanilang, um, locked-in period nila. <laughs> so, 72 months ako magbabayad ng monthly amortization ko na yun. And, um, also for my, um, car insurance na rin, isi-share ko na din. So, um, dito sa apartment is required na merong insurance, yung apartment. So, I am with, um, progressive na insurance sa apartment. So, dito sa car ko, progressive na din ako kumuha. Kasi, actually, nag, ano naman ako, nag, nag-research naman ako ng, um, other types of car insurances. So, nag-try ako magpa-quote, like, online, sa online lang naman. Pero, um, At the end of the day, sa lahat ng, ng, ng website na napuntahan ko, yung progr si Progressive pa rin yung may pinakamababang um, monthly fee. Um, yung, yung rate ko with Progressive is at $121 per month. So, um, kinuha ko lang yung pinaka-basic na requirement kung ano yung kailangan na package na dapat meron yung insurance ko with um, IAS. So, yon So, ngayon, yung monthly ko is $570 sa car plus um, $120 sa um, car insurance. So, ayun lang. So, hopefully, sa lahat po ng mga may balak din magkuha ng car, uh, make sure po na you have to um, know muna talaga which... Uh, which features you like, syempre, dun sa brand na kukunin mo. And, syempre, dapat, ano, yung, um, yung afford mo. ba diba? Hindi ka naman pwedeng kumuha ng car na hindi mo naman, hindi, hindi kaya dun sa, like, sa salary mo or sa budget mo. So, yun lang yung mga tips na pwede kong i-share kasi hindi nga talaga ako magaling sa cars. But, um, there, so, um, Kung, kung saan ka pwedeng makapa, makatipid, so dun ka mag-avail. But make sure na dapat yung convenience mo is pasok sa banga din dun sa feature ng car na kukunin mo. Kasi, di ba sayang naman kung kukuha ka ng brand new car na mura nga, pero wala naman dun yung features na gusto mo. So, might as well kumuha ng medyo higher trim, pero at least comfy ka and convenient sa you And happy ka, ba diba? <laughs> Kasi you, you have to own it kasi that's, uh, that's your responsibility kasi. So, 
there i'm very um proud of myself i'm very proud of myself na magkaroon ng um you know something na you can call your own charot <laughs> kaya lang kahit ano um liability nga lang yung car diba pero um uh, i'm very proud kasi at least um for the uh last uh, for the first six months na nandito ako sa us na reach ko naman yung mga top goals ko na need ko at hindi want so um stable na i am um, stable na ako sa meron na akong um apartment meron na akong car and um and sa awa ng panginoon stable na din ako sa work ko i can um at least happily say na comfortable na ako sa ginagawa ko but i am still always praying talaga na um you know mas magustuhan ko pa yung work ko kasi na miss ko yung office work oh my god na miss ko po talaga yung office work but i'm still um i'm keep i keep on praying na sana you know dumating yung time na ibigay sa akin ni Lord yung office work na gusto ko and um but still you know i, I can still work as a nurse pa rin sa facility so um Ayun lang naman ang kaganapan sa buhay ko lately. And um, there, um, I hope everybody will um, have a good day and have a good life. And you know, um, I will see you again guys on my next vlog. Hopefully, soon. <laughs> Pag um, sinipag ulit ako. <laughs> sinipag ulit ako. No, no, no. Kapag may ganap, ayan. I will share again soon. So, thank you so much guys for watching. And I'll see you again on my next one. Bye!